আল্লাহর দিন পালনে পরস্পরকে সহযোগিতা করার জন্য মোহব্বত করা যাকে বলা হয় আল হব্বু ফিল্লাহ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এটা হচ্ছে এমন একটা মঞ্জিলা এমন একটা অবস্থান আল্লাহকে পাওয়া হি আল হায়া এটাই হলো জীবন আইসির মিডিয়া সত্য ও দিন প্রচারের লক্ষ্যে যে মহান আল্লাহ আমাদেরকে পরস্পরের প্রতি প্রীতি প্রেম ভালোবাসা ভ্রাতৃত্ব বন্ধুত্বের ডোরে আবদ্ধ করে এখানে একত্রিত করেছেন কোরআনের আঙিনায় এই জান্নাতের বাগানে সেই স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে আসুন আমরা সবাই একসাথে মন খুলে প্রাণ খুলে আকাশ বাতাস মুখরিত করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবার আপনারা বলুন এই মুহূর্তে তাহলে আমাদের মাঝে কোনো শত্রুতা মারামারি কেন নাই কারণ আমরা আল্লাহর ভালোবাসায় একত্রিত হয়েছি দুনিয়ায় কোনো স্বার্থের তাগিদে এখানে ঠিক এরকম যদি এই মাহফিল থেকে যাওয়ার পরে মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে বাহিরে অফিসে আদালতে কলে কারখানায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাতকামারে সব জায়গায় সমস্ত কাজে সকলের সাথে যদি আমরা ওই আল্লাহর ভালোবাসায় একত্রিত হতে পারতাম তাহলে আমাদের জীবনের কোথাও মারামারি থাকতো হিংসা বিদ্বেষ স্বার্থের সংঘাত যুদ্ধ বিগ্রহ থাকত সুহানাল্লাহ বলবো না আল্লাহ সুবাহ বলছেন সুরা আনফালের আয়াত নাম্বার তেষট্টি আমি মুমিনদের মনগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব প্রীতি ভালোবাসা সঞ্চার করে দিয়েছি মুমিনকে মুমিনের প্রতি কি বানিয়েছি দরদি বানিয়ে দিয়েছি তাদের মনগুলো আগে এক ছিল না তারা মারামারি করত যুদ্ধ করত সেই সংঘাত পূর্ণ জিঘাংসামূলক শত্রুতা এবং প্রতিহিংসামূলক সম্পর্ক থেকে মুক্ত করে আমি তাদের মনের মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছি ভালোবাসা পরস্পরের প্রতি সুহানন্দ এই ভালোবাসার দাম কত বেশি শুনুন আল্লাহ নিজে বলছেন হে নবী এই মহাবিশ্বের ভেতরে এই পৃথিবীর ভেতরে যত সম্পদ আছে সমস্ত সম্পদ যদি ব্যয় করতেন তুমি মুসলমানদের লোকদের মনগুলোকে একাকার করতে পারতে না তাদের মনগুলোর মধ্যে পরস্পরের প্রতি দয়া ভালোবাসা তুমি সঞ্চার করতে পারতে না তার মানে হলো এই ইমানি ভালোবাসার দাম মহাবিশ্বের যে বেশি বিশ্বের সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দিল এই ভালোবাসা করাই করা যাবে তাহলে পাওয়া যাবে কোথায় আমি আল্লাহ আমার রহমত দিয়ে আমি আল্লাহ আমার সিদ্ধান্তে আমি আল্লাহ নিজেই তাদের মনের মধ্যে দয়া মায়া মহব্বত সঞ্চার করে দিয়েছি এই ভালোবাসার দাম কম না বেশি কেমন বেশি মহাবিশ্বের যে এই ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে কল্যাণ আছে এই ভালোবাসা যার মধ্যে আছে সে যেন জীবিত যার মধ্যে নাই সে যেন প্রসিদ্ধ ইমাম এবিনুল কাইম রহমাহ কথাই বলেছেন যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ইমানের ভিত্তিতে পারস্পরিক ভালোবাসা পার্থিব স্বার্থমুক্ত হয়ে পরস্পরকে মহব্বত করা 
আল্লাহর দিন পালনে পরস্পরকে সহযোগিতা করার জন্য मोहब्बत করা যাকে বলা হয় আল হুব্বু ফিল্লাহ আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এটা হচ্ছে এমন একটা মানজিলা এমন একটা অবস্থান আল্লাহকে পাওয়া হিয়াল হায়া এটাই হলো জীবন এটাই কি কেমন জীবন মান হরে মাহা এই জীবন যাকে দেওয়া হলো না এই জীবন থেকে যেই ব্যক্তি মাহরুম বঞ্চিত হলো ফাহুয়াফি জুমলাতিল আমওয়াত সে মরে গেছে সে মৃতদের কাতারে চলে গেছে ওয়ান্নুর আল্লাজি মান ফাকাদাহু ফাহুয়াফি বিহারিল যুলুমাত এটি হলো আলো জীবনের আলো এই আলো যে পেল না এই আলো যে হারিয়েছে সে অন্ধকারের সাগরের মধ্যে হাবুডুবু খাবে সে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে একটু খেয়াল করে দেখুন এই জমিনে যত নাফরমানি হচ্ছে যত অরাজকতা হচ্ছে সব কিছুর মূলে হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে আল্লাহ ভালোবাসা এবং ঘৃণা দুটো আবেগ দিয়েছেন কয়টা আরো আবেগ আছে এই দুইটা আবেগকে যদি মানুষ আল্লাহর জন্য ব্যবহার না করে তাহলে দুনিয়ায় অশান্তির আগুন জ্বলবেই আর আল্লাহর জন্য ব্যবহার করলে সমস্ত অশান্তি কি হয়ে যাবে তার মানে হচ্ছে এই ভালোবাসাটাকে আল্লাহমুখী করুন দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে আল্লাহমুখী না করে যদি অন্নমুখী করেন মুসিবতের কোন শেষ ধরুন আজান হয়ে গেছে আপনি নামাজ পড়তে যাচ্ছেন না তার মানে আপনি আপনার এই ভালোবাসাটাকে নিদ্রামুখী করেছেন বিছানামুখী করেছেন আপনি হচ্ছেন নিদ্রা প্রেমিক ঘুম প্রেমিক আল্লাহ প্রেমিক হতে পারেন নাই ঘুম প্রেমিক হয়েছেন বিনা মাঝি হয়েছেন জাহান নামের পথ সুগম হয়ে গেছে ঠিক না যারা এই ভালোবাসাকে অর্থের দিকে ঘুরিয়ে দেয় তারা অর্থ প্রেমিক হয়ে যায় সম্পদের লোভে পড়ে যায় অর্থের জন্য মারামারি করে দুনিয়া যত মারামারি হয় বেশিরভাগ কি জন্য হয় টাকার জন্য অর্থের জন্য কারণ তারা ওই ভালোবাসার চেতনাকে অনুভূতিটাকে আল্লাহমুখী না করে অর্থমুখী সম্পদমুখী পৃথিবীমুখী করেছে এই জন্য অর্থ সংক্রান্ত যত দুর্নীতি সুদ ঘুষ দেওয়া হানাহানি মারামারি সব এখান থেকে সৃষ্টি হয়েছে আবার যারা এই ভালোবাসাটাকে ক্ষমতামুখী করেছে আল্লাহমুখী করে নাই তারা ক্ষমতার জন্য মানুষকে হত্যা করতে পারে ক্ষমতার জন্য মানুষের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনে যা প্রয়োজন তাই তারা করতে পারে তাতে তাদের অন্তরাত্ম এতটুকু কাঁপে সত্যকে মিথ্যা বানাতে পারে মিথ্যাকে সত্য বানাতে পারে দিনকে রাত বানাতে পারে রাতকে দিন বানাতে সত্যকে গুজব বানায় গুজবকে সত্য বানায় সবই পারে কারণ তাদের ওই ভালোবাসা আল্লাহমুখী নয় ক্ষমতামুখী হয়ে গেছে অতএব এই যে আল্লাহ ভালোবাসা ঘৃণার আতেফা ফিলিংস দিয়েছেন এই অনুভূতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা নীতি লাগে কি লাগবে একটা দবেটা একটা আইন লাগবে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন লাগবে যাকে বলা হয় দবেটা সেই দবেটাটা হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসুন আপনার মধ্যে ভালোবাসার যে আবেগ এটা সোজা হয়ে যাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে এটা শালীন হয়ে যাবে এই ভালোবাসা আপনাকে বিপদগামী করবে না আপনাকে ধর্ষক বানাবে না আপনাকে চোর বানাবে না গুন্ডা বানাবে না ক্ষমতার জন্য দুর্ধর্ষ ডাকাত কিংবা সৈরাচারি বানাবে আপনাকে বানাবে একজন আল্লাহর খালেস গোলাম একজন নিখাদ মানুষ সত্যবাদী বিশুদ্ধ মানুষ মোত্তাকি মানুষ এই ভালোবাসাটা কি জিনিস এটা জানা দরকার না এটা কিন্তু সহজ কথা নয় অন্য মানুষকে ভালোবাসতে হবে কার জন্য কার জন্য দুনিয়ার কোনো স্বার্থের চিন্তা না করে কার জন্য আল্লাহর জন্য ভালোবাসা মানেই হলো সে যেন আল্লাহর দিন পালন করতে পারে আমি যেন আল্লাহর দিন পালন করতে পারি সে আমাকে সাহায্য করবে আমি তাকে সাহায্য করব সে ভুলে গেলে আমি স্মরণ করিয়ে দিব আমি ভুলে গেলে সে স্মরণ করিয়ে দিবে আমি বিপদগামী হলে সে আমার হাত ধরে 
সঠিক পথে পরিচালিত করবে সে বিপদগামী হলে আমি তার হাত ধরে সত্যের পথে নিয়ে আসবো এর নামে হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালো তবে এই ভালোবাসার নেপথ্যে কিছু দুনিয়ার টাকা পয়সা ক্ষমতা ইত্যাদি আপনি অন্বেষণ করতে পারবেন যদিও সেগুলো এমনি এসে যাবে এমনিতেই ওগুলো নিয়ত করার কোনো দরকার আল্লাহর জন্য যে ভালোবাসে সে সব কিছুই পায় কারণ আল্লাহকে যে পায় সে সব কিছুই পায় যে আল্লাহকে পায় না সে কিছুই সুবাহ আল্লাহ বলবো না এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরে আমি দুটো পয়েন্টে কথা বলবো ইনসা শুনতে রাজি আছেন এই আলোচনাগুলো ভালো লাগছে কার কে কে শুনতে রাজি একটু হাত জাগিয়ে ধরে আল্লাহকে বলুন আল্লাহ ইনসা আল্লাহ শেষ পর্যন্ত আমরা থাকব একটু কষ্ট হলেও আমার কিন্তু দোষ নেই আমি এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা এক ঘন্টা আসছি আমাকে দেরি করে দেওয়া হয়েছে আমি কি করব দেরি করলে আমারও কষ্ট আপনাদের কি কষ্ট যাই হোক একদিন একটু কষ্ট করলাম আপনাদের জন্য আপনারাও কষ্ট করেন কার জন্য এই কষ্ট কার জন্য আল্লাহ জন্য কষ্ট করলে সেই কষ্ট কষ্ট মনে হয় না সেই কষ্টকে মনে হয় মধুর চেয়ে ও মিষ্টি যদি আল্লাহর জন্য হয় ইনসা এই যে আমরা আল্লাহর জন্য ভালোবাসার কথা বলছি এই ভালোবাসার দাম কত বেশি এর গুরুত্ব কতটুকু এর ফজিলাত কতটুকু এই ভালোবাসায় আপনি কি পাবেন কি অর্জন করবেন এটি একটু আগে জেনে নেওয়াটা ভালো তাহলে আগ্রহ সৃষ্টি হবে কি সৃষ্টি হবে এবং আমরা যখন কোনো কিছু গুরুত্ব বুঝতে পারি সেটা পাওয়ার জন্য আমরা সব কিছু করতে পারি না গুরুত্ব না বুঝলে আমরা কিছুই আমার বন্ধু বন প্রথমেই বলেছি এই ভালোবাসা মহাবিশ্বের চেয়েও দুই নাম্বার আল্লাহর জন্য ভালোবাসা জাহান নাম থেকে বাঁচার রাজপথ জাহান নাম থেকে বাঁচার আল্লাহ সুবাহ বলছেন তোমরা সবাই একত্রিত হও ঐক্যবদ্ধ হও ঐক্যবদ্ধ ভাবে তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরো আল্লাহর রজ্জুটা কি আল রসি কি ইসলাম ইমান সুবাহান মানে আল্লাহর দিনকে আল্লাহর দে শরীয়তকে আল্লাহর দে কোরআনকে তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে শক্ত করে ধরো তোমরা পরস্পর দলাদলি করো না বিভক্ত হয়ে যেও না পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে স্মরণ কর ওই সময়ের কথা যখন তোমরা একজন আর একজনের শত্রু ছিলে কেমন শত্রু মরণ শত্রু সামনে পেলেই খুন করে নেয় এরকম শত্রু ছিলেন ছিল না মক্কার মুসলমানের শত্রু ছিল না মদিনের আউজ খাজরা শত্রু ছিল না যুগের পরে যুগ মাসের পরে মাস বছরের পরে বছর রক্তক্ষই যুদ্ধ করে চলছিল কোনো ছাড় আল্লাহ পাক বলছেন সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘড়িয়ে আমি তোমাদেরকে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছি তোমাদের মনগুলোকে একাকার করে দিয়েছি পরস্পরের জন্য মহব্বত দিয়ে ভরে দিয়েছি মিনহা তোমরা জাহান নামের একেবারেই প্রান্ত দেশে দাঁড়িয়েছিলে একটু সামান্য পাপিস নেই জাহান নামে পড়ে যেতে ওই জাহান নামের কিনারা থেকে জাহান নামের প্রান্ত দেশ থেকে আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করেছি এই আয়াতের দাবি হল যদি আমরা একজন আর একজনকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি তাহলে জাহান নাম থেকে বেঁচে যাব আর ভালো না বাসতে পারলে দলাদলিতে বিভক্ত হয়ে যাব এবং জাহান নামের পথ আমাদের জন্য কি হয়ে যাবে সুগম হয়ে যাবে জান্নাতে কি সবাই আমরা যেতে চাই দেখি তো কারা কারা জান্নাতে যেতে চাই মন থেকে বলুন যেতে চাই 
আজকে থেকে মুসলমানদেরকে ভালোবাসতে হবে হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি মারামারি শত্রুতা পোষণ করা যাবে হ্যাঁ করতে পারেন যদি মনে করেন আমার জান্নাত লাগবে না আমি জাহান নামে চলে যাব সেভাবে করতে পারেন জান্নাত পেতে চাইলে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা দিতে হবে তিন নম্বর কথা এই ভালোবাসার গুরুত্ব রক্তের সম্পর্কের চেয়েও বেশি নসবের সম্পর্কের চেয়ে ইমানি বন্ধন আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এর গুরুত্ব বেশি নাকি কম প্রমাণ দিব নুহ আলহ ইসালামের নাম শুনেছেন না যখন মহাপ্লাবন হবে তখন তার সন্তান কি তার কথা শুনেছিল সন্তান তার নৌকে আসেন অবাধ্য সন্তান ছিল নৌকে আসে নাই তিনি তো জানতেন আজকে কেউ বাঁচাতে পারবে না নৌকায় যারা আসবে না কেউ রক্ষা পাবে না সন্তানকে বার বার আহ্বান করেছিলেন কিন্তু অবাধ্য সন্তান তার কথা শুনে নাই তখন তিনি আল্লাহকে বলেছিলেন কি বলেছিলেন আমার রব নুহ নবী আল্লাহকে ডাকলেন হে আমার রব আমার সন্তান আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মিনাহালি সে আমার আহাল সে আমার সন্তান আল্লাহ তুমি ওকে ফিরিয়ে বাঁচাও সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানালেন কোন সন্তান যাই সন্তান আল্লাহর জন্য বাবাকে ভালো বসে নাই আল্লাহ পাক জবাব দিয়ে দিলেন ওই সন্তানের জন্য আমার কাছে দোয়া করো না ওই সন্তান তোমার হাল নয় কেমন কথা তার নিজের সন্তান আল্লাহ বললেন সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত তাহলে বোঝা গেল রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত পরিবারের চেয়ে ইমানের বন্ধনের ভিত্তিতে গঠিত পরিবারের দাম আল্লাহর কাছে ঠিক না বেঠি সেই সম্পর্ক এখন আমাদের মধ্যে নাই এমন অবস্থা এক ভাই যদি এই পদ দিয়ে আসে আর একজন ওই পদ দিয়ে যায় এরকম আছে না সমাজে আছে তাহলে ওয়াজ শুনে লাভ কি ওয়াজ করেই লাভ কি নামাজ পড়েই বা কি পাব কি পেয়েছি যদি নামাজের সুফল আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করতে না চার নাম্বার কথা এই বন্ধন এটা ইমানের সবচেয়ে শক্তিশালী বন্ধন সুহান আপনি এই যে গিট লাগিয়েছেন গিট লাগানো লাগাতে হয়েছে না গিট ছাড়া কি এই ইগুলো থাকবে সব জায়গায় কি লাগে একটা গিট লাগে আরবিতে বলা হয় ওকদা কি লাগে একটা ওকদা লাগে কি লাগে এই গিট যদি শক্তশালী শক্তিশালী না হয় শক্ত না হয় খুলে যায় সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে ইমানেরও গিট লাগে এবং সেটা হতে হবে শক্তিশালী গিট যেন এই গিট কেউ খুলতে না সেটা কি রাসুল বলেছেন ইমানের সবচেয়ে সবচেয়ে মজবুত গিট হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা আল্লাহর জন্য কারো সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা আল্লাহর জন্যই কাউকে অপছন্দ করা অতএব আমাদের বন্ধু হবেন কারা যারা আল্লাহকে ভালোবাসে যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে নবীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তারা আমাদের বন্ধু হতে পারে না পারে না পারে না কথা বুঝতে পেরেছে নামাজ নাই রোজা নাই বিড়ি খায় সিগারেট খায় ইয়াবা খায় নেশা করে ধর্ষণ করে চুরি করে ডাকাতি করে বদমাশি করে মানুষের হক নষ্ট করে 
কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে আলেমদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে তথা নবীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করে তারা কি আমাদের বন্ধু নাকি আমাদের শত্রু আপনি দেখবেন এই শত্রুতা আর বন্ধুত্ব নির্ণয় করার নাম হচ্ছে ইমান ইমান হচ্ছে আল ওয়ালা ওয়াল বারা ওয়ালা মানে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখবেন আর কার সাথে বন্ধুত্ব রাখবেন না কার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন এটা নির্ণয় করতে পারলেই আপনি ইমানদার কথা ঠিক এই কথা আল্লাহ বলেছেন মোহাম্মদ তারা পরস্পরের মধ্যে রোহামা রহিম দরদি কিন্তু কাফেরদের বিরুদ্ধে সোচ্চার বলিষ্ঠ কঠিন বজ্র হংকার এই জন্য আপনাকে নির্ণয় করতে হবে কি আপনার বন্ধু কে আপনার বাংলাদেশে অনেক মুসলমান আছে দেখুন এদেশের নব্বই শতাংশ মানুষ কি এই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে কারা মুসলমানের হিন্দুরা আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন তো আমাদের শিক্ষা বোর্ডে যাদের হাতে শিক্ষার একেবারে চাবি যারা পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচি নীতিমালা প্রণয়ন করেন তারা বেশিরভাগ হিন্দু এবং ইসলাম বিদ্বেষী আত্মঘোষিত নাস্তিক এই শিক্ষার মূল কেন্দ্রে যদি অমুসলিম বসে থাকে সে অমুসলিম কি আপনাকে ইসলাম শেখাবে আপনি কাদেরকে বন্ধু বানিয়েছেন যারা আপনাকে কোরআনের বিরুদ্ধে আপনার সন্তানকে তৈরি করবে ইসলাম বলছে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপরে আদম থেকে আদমকে মাটি থেকে এরপরে সৃষ্টির প্রজনন প্রক্রিয়া চেঞ্জ করেছেন স্পাম বানিয়েছেন আদম থেকে প্রজনন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে আর ওরা শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের সন্তানদেরকে মানুষ নাকি সৃষ্টি হয়েছে বানর থেকে ডারউইনের যে বিবর্তন বা বস্তা পচা হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা যেই মতবাদকে দুই পায়ে দলিত মথিত করে প্রত্যাখ্যান করেছে সেগুলো আমাদের পাঠ্য পুস্তকে পড়ানো হচ্ছে আমাদের সন্তান শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আমরা বান্দরের জাত কাকে বন্ধু বানিয়েছে তোমরা কাকে বন্ধু বানিয়েছ কোন কাফের মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না আমরা তাদেরকে জুলুম করব না আমরা তাদেরকে অন্যায় ভাবে অধিকার থেকে বঞ্চিত করি না তারা তাদের ধর্ম পালন করবে আমরা বাধা দিয়েছি তাদেরকে ন্যায় বিচার করব প্রয়োজনে তারা অভাবই হলে সাহায্য করব কোনো অসুবিধা নাই মানুষ হিসাবে কিন্তু তারা যেই কুফুরের উপরে আছে সেই কুফুরিকে পছন্দের সাথে মেনে নিয়ে বন্ধুত্ব করলে আমাদের ইমান নষ্ট হয়ে যাবে কারণ কুফুরি করা যেমন কুফুরি কুফুরিতে সন্তুষ্ট থাকাও কুফুরি কোন অমুসলিমকে বন্ধু বানানো আন্তরিক বন্ধু এর অর্থ হলো আপনি তার কুফুরিতে সন্তুষ্ট হয়েছেন এই জন্যই বলছি অমুসলিম কি আমরা ওই অর্থে বন্ধু বানাতে পারব না তবে সামাজিক সহযোগিতা করতে পারব কিন্তু তাদের কেমন জায়গা বসানো যাবে না যেখানে বসালে তারা ইমানদারদের মাথার উপরে বসতে পারে কারণ তাহলে মুসলমানদের উপরে উঠে গেল ইসলামের উপরে কেউ উঠতে পারবে না এটাই আমাদের বিশ্বাস এটাকে তোমরা সাম্প্রদায়িকতা বললে বলতে পারো আমরা সাম্প্রদায়িক তাতে আমাদের কোন লজ্জা নাই এই অর্থে যদি বলো তবে ইসলাম ইতিহাস বলছে ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়াতলে অমুসলিমরা যুগে যুগে ইসলামের স্বর্ণ যুগে যত সুযোগ পেয়েছে তারা নিজেদের রাষ্ট্রেও তা কোনো দিন কল্পনা করে যাই হোক সেটি ভিন্ন আলোচনা সেদিকে আমরা যাচ্ছি না চারটা বললাম না পাঁচ নাম্বার আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে পারলে আপনার ইমান পূর্ণ হয়ে যাবে নইলে ইমান পূর্ণ হবে কে বলেছেন মোহাম্মদুন বলছেন যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে 
ও আবু গাদালিল্লাহ আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করে ও আহতালিল্লাহ আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দেয় ও মানা আলিল্লাহ আল্লাহর জন্য কাউকে কিছু দেয়া থেকে বিরত থাকে ফাকাদ ইস্তাকমাল আল ঈমান তার ঈমান কি হয়ে গেছে ঈমান কি হয়েছে এখানে আপনি আমি কেন এসেছি ঈমানকে পরিপূর্ণ করতে এসেছি ঈমানকে শক্তিশালী বানাতে তাহলে এই কথাটি মনে রাখবেন তো ইনশাআল্লাহ দেব কার জন্য দেব না কার জন্য ভালোবাসব কার জন্য ঘৃণা করব কার জন্য সব কিছু কার জন্য আমার সাথে সবাই পড়বেন করুন বলো আমার নামাজ আমার কোরবানি অর্থাৎ আমার কায়িক ইবাদাত আমার আর্থিক ইবাদাত এক কথায় আমার জীবন আমার মরণ আমি সব কিছুই মহাবিশ্বের প্রতিপালককে দিয়ে দিলাম জীবন কার জন্য মরণ কার জন্য হাসি কার জন্য কান্না কার জন্য পানাহার কার জন্য নিদ্রা কার জন্য কান্না কার জন্য হাসি কার জন্য সত্যি বুঝে বলছেন তো যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হাসে আল্লাহর জন্য কাঁদে সে কি ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে সে কি নামাজ তরক করতে পারে বিপর্দা চলতে পারে মারামারি করতে পারে সুদ খেতে পারে যৌতুক নিতে পারে এগুলো সমাজে আছে লিল্লাহ রব্বিল আলাবিন হয়েছে হয় নাই তবে আমরা হতাশ হব না হওয়ার করার চেষ্টা করতে এক শতভাগ না হলেও যতটুকু পারি চেষ্টা করা এখনো দোষ আছে দোষ তো নেই বরং করার চেষ্টা করতেই হবে ইনসা মৃত্যু পর্যন্ত চেষ্টা করতে কারা কারা রাজি আছেন আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আমি আমি যে বারবার হাত উত্তোলন করতে বলি রাগ করেন না তো এটা আপনাদের লাভ আছে কি লাভ আছে জানেন যখন আপনি এখান থেকে চলে যাবেন তখন কিন্তু মনটা এরকম থাকবে না তখন অপরাধের সুযোগ আসবে না তখন এই দৃশ্যটা মনে করবে আমি তো কথা দিয়েছি আল্লাহকে ওই মাহাফিলে বসে না না এটা আমি করব না এক সামান্য যদি ইমান থাকে আপনি তখন এই দৃশ্যটা মনে করে গুনা থেকে ইনশাআল্লাহ বাঁচতে ঠিক কেমতের ময়দানেও এই যে হাত উঁচু করে আপনারা কথা দিয়েছেন এগুলো আল্লাহর কাছে লেখা আছে না আল্লাহ ভিডিও করে রাখছেন না এটাই শেষ এটা আল্লাহর ভিডিও আছে আকাশ জমিন বাতাস মাটি সব কার সাক্ষী সাক্ষী দিবে না যে আল্লাহ তোমার এই বান্দাগুলো অমুক দিন অমুক মাহাফিল হাত উঁচু করে কথা দিয়েছিল তোমার কথা মেনে চলবে তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও সুবাহান আমার বন্ধুগণ ছয় নম্বর ইমানের স্বাদ ইমানের কিন্তু স্বাদ আছে আপনারা মধু খেয়েছেন মধু এলাকায় মধু 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 পাওয়া যায় মৌচাক আছে আচ্ছা যেই ব্যক্তি কোনো দিন মধু খাই নাই তাকে আপনি যতই বুঝান ভাই মধু খুব মিষ্টি এটা মধুর মতো মিষ্টি সে কোনো দিন বুঝবে বুঝবে না মধু খেতে মধুর স্বাদ বুঝতে হলে সেটা কি করতে হবে জিব্বা দিয়ে খেতে হবে আর সাধন ইমানেরও ভাই স্বাদ আছে ইমান একটা মধুর নাম ওই মধু আর সাধন যারা করেছে তারাই জীবনের স্বাদ পেয়েছে দুনিয়ার আখেরাতের সব স্বাদ তারা পেয়েছে যারা ওই মধু আর সাধন করতে পারে নাই তারা আসলে বোকা কিছুই পায় নাই তারা হলো কথাটা বলবো কিনা ভাবতেছি ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো আসলে কিছুই পায় নাই এমনি লাফালাফি করে আছে না লাফালাফি করলো সে মন্ত্রী হলাম আমি তুমি কি পেয়েছো বেটা এরা ছাগলের আস্তাফরুল্লাহ মানে কষ্ট নিয়ে না রসলে কারিম বলছেন ইমান তিনটা জিনিস যাদের ভিতরে আছে তারাই শুধু ইমানের স্বাদ পাবে কয়েকটা জিনিস 
তিনটা কয়টা এক নাম্বার আল্লাহ এবং তার নবীকে এটা যারা করতে পেরেছে তারা ইমানের কি পেয়েছে সাত দুই নাম্বার অন্য ভাইকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করবে আল্লাহর জন্য মহব্বত করলে ইমানের স্বাদ পাওয়া যায় কিসের স্বাদ পাওয়া যায় তিন নাম্বার কুফরি কেউ কি পছন্দ করে যে তাকে কেউ ধরে আগুনে ফেলে দেখ আগুনের মধ্যে পড়তে কেউ কি পছন্দ করে নাকি অপছন্দ করে ঠিক তদ্রুপ ইমান গ্রহণ করার পরে ইমানের মতো মহামূল্যবান সম্পদ পাওয়ার পরে কুফুরির পথে ফিরে যাওয়াকে তদ্রুপ যারা অপছন্দ করে ঘৃণা করে তারা ইমানের সাপ ইমানের মূল্য বুঝতে পেরে যাচ্ছে কত মূল্যবান ইমান ইমান নাই জাহান নামে পড়তে হবে ইমান আছে জান্নাতে যাওয়া সেটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে বড় মূলধন মহামূল্যবান মূলধন এই মূলধনের দাম যারা বুঝে তারা ইমানের সাপ তিনটার একটা হলো অন্য ভাইকে ভালোবাসতে হবে কার জন্য এই জন্য নয় তাকে একটু ভালোবাসতে টাকা পাবো পয়সা পাবো পদ পাবো পদবি পাবো এই জন্য নয় বাসতে হবে কার জন্য এর অর্থই হল আল্লাহ দিন পালনে তাকে সহযোগিতা করতে হবে নাফর মানের পথ থেকে হাত ধরে তাকে ফিরিয়ে পারবো না ইনশাল্লাহ নামাজ পড়ছে না ভাই আসো নামাজ পড়তে এসো ভাই চলো না নামাজটা পড়ো নামাজ না পড়লে জাহান নামে যেতে হবে সে আপনাকে প্রথম গালি দিতে পারে এটা লাথিও মারতে পারে ঘষিও দিতে পারে তাতে কি হয়েছে আপনি ভালোবাসছেন কার জন্য আপনার লক্ষ্য হচ্ছে ভাইকে জাহান নাম থেকে বাঁচাবো আগুন থেকে বাঁচাবো আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার চোখের সামনে আপনার বন্ধু জাহান নামে যাচ্ছে আপনার সন্তান জাহান নামে ঢুকে পড়ছে স্ত্রী জাহান নামে যাচ্ছে গন্তা না করে আপনি কি বাস্তবে যদি আগুনের দিকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তো দাঁড়িয়ে থাকতেন নাকি তাকে বাঁচাতে ছুটে যেতেন ঠিক তত্ত্ব ছুটে যেতে হবে এটাই হচ্ছে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঠিক না ঠিক কয়টা হয়েছে ছয়টা কয়টা হয়েছে ছয়টা সাত নাম্বার মনে রাখতে হবে কিন্তু আমি ভুলে যেতে পারি সাত নাম্বার আমার বন্ধুগান আল্লাহর জন্য যদি ভালোবাসতে পারেন কে আমাদের কঠিন ময়দানে যেখানে কেউ কারো পরিচয় দেবে না পঞ্চাশ হাজার বছর হবে একটা দিন কত বছর দুনিয়ার পরিসংখ্যানে পঞ্চাশটি হাজার বছর মাথার উপরে সূর্য থাকবে কোটি কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন অসংখ্য মানুষ পা রাখার ঠাই নাই সমুদ্রের ঢেউ যেমন একটা আকাশ শুনবি ঢেউ এসে আরেকটি ঢেউয়ের উপরে আশ্রয় পড়ে মানুষগুলো ঠিক তদ্রুপ ঢেউয়ের মতো একজন আর একজন উপরে গিয়ে আশ্রয় পড়বে সেই কঠিন দিবসে যেখানে পানি নাই ছায়া নাই কোনো সাহায্যকারী নাই সেই দিন পানি থাকবে শুধু রাসুলের নিয়ন্ত্রণে হাউদে কাও তাদের ভেতরে ছায়া থাকবে আল্লাহ সেই ছায়া যারা পাবে তারাই সেই দিন সৌভাগ্যবান হবে মুক্তি পেয়ে যাবে ওই ছায়া যারা পাবে না তাদের কষ্টের কোনো সীমা রেখা রাসুল বলেছেন দুনিয়ায় বসে তোমরা যারা আমি আল্লাহর জন্য একজন আর একজনকে মহব্বত করেছিলে তোমরা কোথায় তোমরা কোথায় আসো 
আল্লাহর ছায়া সেদিন পাবেন তারাই বা যারা পাবেন তাদের মধ্যে একটি শ্রেণী হচ্ছে আল্লাহর জন্য যারা মানুষকে সাত শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে আর একটা হাতেছে ঠিক না তাদের মধ্যে একটি শ্রেণী হল একজন আর একজনকে আল্লাহর জন্য মহব্বত করেছে সুবাহান আল্লাহর জন্যই একত্রিত হয়েছে আবার আল্লাহর জন্যই চলে গেছে সত্যি করে বলুন আজকে এখানে আমরা ইস্তিমা একত্রিত হয়েছি কার জন্য নাকি বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য যদি বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য এসে থাকেন চলে যাওয়া ভালো আল্লাহ যদি এসে থাকেন আল্লাহর জন্য বসুন যাবেন না ইনশা একসাথে যাব আল্লাহর জন্য একত্রিত হয়েছি আবার তার জন্য আলাদা হয়ে যাব সুহান তাহলে কি পাবেন ছায়া এখানে যেভাবে আমরা একত্রিত হয়েছি ভালোবাসার বন্ধন আবদ্ধ হয়েছি ভাই ভাই হয়ে গেছি ইনশাল্লাহ ওই মহান রব আমাদেরকে আবার আরশের ছায়া তলে একসাথে করে দিবেন আবার দেখা হবে ইনশা আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তুমি কবুল করো আট নম্বর আরো দারুণ কথা আল্লাহর জন্য যদি কেউ ভালোবাসে তার ভাইকে এমন সম্মান আল্লাহকে আমাদের ময়দানে দেবেন নবীরা পর্যন্ত সেই সম্মান দেখে ঈর্ষা করবে শহীদরাও ঈর্ষা করবে আসলে কারিম বলছেন আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ আছে কামাতির ময়দানে আল্লাহ বান্দা গুলোকে এত সম্মান দেবেন সম্মানের উচ্চ আসরে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করবেন এই সম্মান দেখে নবীরা পর্যন্ত শহীদরা পর্যন্ত আল্লাহর কাছে বলবে আল্লাহ এই সম্মান আমাদেরকেও দাও তাদেরকে দিয়েছ আমাদেরকেও এটাকে বলা হয় গিফতা কি বলা হয় এটা হিংসা না হিংসা হচ্ছে কামনা করা যে আল্লাহ ওই সম্পদ ছিনিয়ে নাও ওকে দিও না এটা হলো কি হিংসা আর গিফটা হলো ওকেও দিয়েছ আমাকেও দাও ওকেও বাড়িয়ে দাও আমাকেও বাড়িয়ে দাও সুভা এটাকে বলা হয় কি গিফটা এটা হালাল এটা কি চিন্তা করুন তো কি আজীব ব্যাপার নবীদের চেয়েও শহীদদের চেয়েও উঁচু সম্মান এটা আবার কেমন কথা কি কারণে সাহাবারা বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ তুখবেরু না ম্যান হোম এই লোকদের পরিচয় যদি বলতেন অর্থাৎ আমরাও হবার চেষ্টা করব তখন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছিলেন হুম কম তাহাবিন এমন কিছু মানুষ আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন কিছু মানুষ যারা একজন আর একজনকে আল্লাহর জন্য শুধু ভালোবেসেছিল তাদের ভেতরে রেহেমের কোন বন্ধন ছিল না আত্মীয়তার কোন বন্ধন ছিল না টাকা পয়সার কোন লেনদেন ছিল না শুধু আল্লাহর জন্যই মহব্বত করেছেন 
Wallahi Rasul bula chen Allah kasam kore bul chhi Inna ujuhahum La nur Allah ta dir chahana gulo ki Nur baniye deben Nur diye Ujjal kore deben Wa inna hum Hala nur Tara nur er chare Nur er shingha shune Boshe thakbe Wa la ya khafuna یوم خوف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس جید منوش بھائی کب دے تھک بی تا دیر کنو بھائی تھک بی نا چنتائی چنتائی جید منوش شیش بی جا بی شید تا دیر منو کنو دوش چنتا تھک بی نا کی آمان کرے چھلو اللہ رجن ایک جن آرک جن کے بھالو बेशे सीला सुबहानअल्लाह बोल बिना माफ़ अल्लाह जो ने भालो बाश ले नौ ये नंबर जन्नते जवार पौत की है ये जाबे तसल बोले थे अमी जय को एक टी पॉइंट बोल लाम शब्द बोला किंतु कुरान सुन्नत आला के बोल ची ठीक ना ये बंग मूल टेस्ट बोलो बोल ची आदमी ते बोल ची ये गुलो आमार कथा ना है र ये जन्नू बोलती है आमर मजा लगे कुरान सुनना मूल टेक्स्ट का पढ़ते आश्वले मजा और अनुभव तो होते हैं अन्नू जिनिश अनुभव दर मूल टेक्स्ट एक जिनिश आकाश पतल बात चुक गया थी नौ नंबर होलो विश्वनो भी बोले थे लातू मिनुना हत्ता लाता दुखलोना लजन्नत हत्ता तू मिनु तुमरा तो तो खून जानना ते जिते पार बिना जो तो खून पर जन्तो ईमानदार ना हो बे ईमानदार होत हो बे जानना ते जिते होले वला तू मिनुना हत्ता तहाबु जो तो खून पर जन्तो तुमरा एक जनारक जन के मोहब्बत ना कर बे तो तो खून पर जन्तो ईमानदार होते पार बिना अल्लाह أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أميك أمونك تي عمل شيء جبو جي عمل تي كورل تمرا أك جن أرك جن كي بحالو باشت بابه سبحان الله شتيك أفش السلام بينكم أفش السلام بينكم تمرا بروش بروش مجد السلام البطلون غطا سبحان الله देखा शक्खा तो लेकी बोल बे अस्सलामु अलैकुम सुंदर कुरे बोल बे औरत बुझे बोल बे ये औरत ही हलो आमी आपना के भालो बस औरता आपनर कुनु खोती आमी कोड बुना आमी आपनर जोने शांति रुपायेगम बहुन कुरे नहीं ऐसे थी अमार पक्को थे के शांति छड़ा कुनु वा शांति ओनिस्ट आपना के स्पर्श कोड बिना आमी मेरा पत्तर गारंटी दिन अमार पक्को थे के बोलूँ इरो को मौत बुझे सालाम दिले शे दुई � सलाम दिए कोला कोली कोलन हाथे किया से धारालो चुड़ी मारले पेशुन ते के जोड़े को इधर भालबाशा होलो इधर की सलामेर प्रचलन होलो सलाम मानी होलो शांति को चलन घड़ा शांति नहीं पाएगा हम सब जगह पहुंच गए ना तो होले ईमानदार होते ईमानदार होले मोहब्बत बार बे इतने कोले मोहब्बत बार बे मोहब्बत होले ईमानदार हो दस नंबर इतना दिए एक पॉइंट अशेष कर शेटी हो जो जब दी आपने अल्लाह जने मोहब्बत करते पारे अनेक लाभ आज एक बारे मारत्तुक लाभ जब दियो मारत्तुक शब्दों जी हने बोला है तो ठीक है नहीं बुझान और जुन्नो बेशी लाभ सुबहानअल्लाह बोल बिना शेटी हो जो आपने जाके भालो बच्चन शे होते पारे आपने आमल करे वही भालो बशर करों ने अपना ओल पो आमल अनेक दामी हो ये जावे वही व्यक्ति रिश्वान पर जा आपने चुने जावे न जो दियो तार मतो आमल अपने कुछ चिन्ना किसे करों ने ऐ भालो बशर में कुछ करों ने कर जन्नो एक दिन एक लोग इसे बोल लेनी है वसीयत अल्लाह मत सा 
কিয়ামাত কখন হবে কিয়ামাত কখন হবে নবীজি বললেন কিয়ামাত কখন হবে সেটি জানার আগে তুমি আমাকে বলো কিয়ামাতের জন্য মানে পরকালের জন্য তুমি কি কি প্রস্তুত করেছো তোমার প্রস্তুতি কি লোকটি বলল তেমন কিছুই না তবে আমি আল্লাহ এবং রাসুলকে ভালোবাসি হব্বুল্লাহ ও রসুল এ অর্থে এসেছি অন্য ভাষায় এসেছে না সেই কিছুই না গাইরা আমি হেব্বুল্লাহ ও রসুল খেয়াল করে তেমন কিছু করতে পারি নাই তবে আমি ভালোবাসি কাকে এবং তার এবং লোকটি তার এই কথার মধ্যে সত্যবাদী ছিল নবীজি বললেন তাহলে জেনে নাও তুমি যাকে ভালোবেসেছ তুমি যাদেরকে ভালোবেসেছ কে আমাদের দিন তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে ওই জায়গা ছিলেন আনাস বিন মালিক রবি আল্লাহ তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারসুল্লাহ এই কথাটি কি শুধু এই ব্যক্তির জন্যই নাকি সবার জন্য রাসুল বলে দিলেন সবার জন্যই প্রযোজ্য আনাজ বিন মালিক বলছেন রাসুল বললেন তুমি যাকে ভালোবাসবে যাদেরকে ভালোবাসবে তাদের সঙ্গেই তোমার হাসর হবে নাসর হবে তাদের সঙ্গেই তুমি পরকালে থাকবে এই কথাটি শুনে আমি এমন খুশি হয়েছি এমন আনন্দিত হয়েছি ইসলাম গ্রহণ করবার পরে এত আনন্দ আমি আর কখনোই অনুভব করিনি এতটা আনন্দ আর কখনোই আমি অনুভব এত বেশি আমি খুশি হয়েছি কেন কারণ আমি আল্লাহকে ভালোবাসি ও রসুলা রসুলকে ভালোবাসি ও আবা বাক্রিন ও ওমারা আমি আবু মকরকে ভালোবাসি ওমারকে ভালোবাসি ও আরিজু আমি তাদের সঙ্গে কে আমাদের দিন থাকতে চাই যদিও তাদের মতো করে অত বেশি আমল আমি করতে পারি না কিন্তু তাদের সঙ্গে আমি থাকতে চাই যেহেতু আমি তাদেরকে মহব্বত করি তাদের সঙ্গে আমি থাকতে পারব এই আনন্দে আমি কি উৎফুল্ল হয়েছিলাম এত আনন্দ কোনোদিন অনুভব করি নাই তাহলে বলুন আল্লাহর জন্য ভালোবাসার লাভ নাকি ক্ষতি নাকি ক্ষতি সবাই ভালোবাসতে রাজি আছেন দ্বিতীয় পয়েন্ট এবং শেষ পয়েন্ট আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এর কিছু দাবি আছে কি আছে দাবি আছে কিছু করণীয় আছে এই করণীয়গুলো করলে বোঝা যাবে আপনি আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছেন কার জন্যে আল্লাহর জন্য সে করণীয়গুলো আলোচনা করেই আজকের আলোচনা শেষ করব বেশি কষ্ট হচ্ছে ভাইয়েরা একটু দেখিত করবেন আমার সাথে মহব্বতের সাথে বন্ধুগণ একটি করণীয় হল আপনি আপনার ভাইয়ের জন্য কল্যাণ কামনা করবেন কি কামনা করবেন নিজের জন্য যা পছন্দ করেন তার জন্য তাই পছন্দ করবে এমনকি ভাইয়ের জন্য যদি জীবন দিতে হয় তাহলেও আপনি দ্বিধাগ্রস্ত 
হবেন এটা প্রমাণ করবে আপনি তাকে ভালোবেসেছেন কার জন্য বিশ্বনবী বলছেন ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ করো হুবাহু তাই তোমার ভাইয়ের জন্য পছন্দ না করবে একটি ছোট্ট কাহিনী বলি তাহলে বুঝতে পারবেন ইয়ার মুখের যুদ্ধের ময়দানে কিছু সাহাবি আহত হলেন প্রচন্ড পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন যাকে বলা হয় মরণ পিপাসা হুদাইফা আল আগাবি রবি আনু তিনি বলছেন আমি সামান্য কিছু পানি নিয়ে ছুটে গেলাম আমার চাচা তো ভাইয়ের খোঁজে ইচ্ছে ছিল যদি ভাইকে জীবিত পাই পানিটুকু পান করাবো আমি খুঁজে খুঁজে ভাইকে পেয়ে গেলাম ওই মশকটা পানির পাত্র যখন আমি আমার ওই মৃতু প্রায় পিপাসার্ত ভাইয়ের মুখের কাছে ধরলাম পানি পান করবেন ঠিক সেই মুহূর্তে অদূর থেকে আর একজন যোদ্ধা হত পিপাসার্ত মুসলিম সৈনিক কাতর কণ্ঠে পানি পানি বলে আত্মনাদ করে উঠল আমার ভাই আমাকে ইশারায় বলে দিলেন আমি পানি পান করব না আগে তুমি যাও আমার ভাইকে পানি পান করিয়ে এসো বুঝিয়ে দিলেন আমার ভাইয়ের পিপাসা আমার চেয়ে মনে হয় বেশি আমি আমার ভাইকে পিপাসার্থ রেখে পানি পান করতে পারি না আদাবি বলছেন আমি পানি নিয়ে যখন ওই ব্যক্তির কাছে গেলাম এবং তিনি যখন পানি পান করবার জন্য মুখের কাছে পানি নিলেন বা আমি মুখের কাছে পানি ধরলাম ঠিক সেই মুহূর্তে অদূর থেকে আর একজন মুসলিম যোদ্ধা হত সৈনিক কাতর কণ্ঠে পানি পানি বলে চিৎকার দিয়ে উঠল ওই দ্বিতীয় ব্যক্তি তার নাম ছিল হিসাম এবনুল আস হিসাম ইশারা করে আমাকে বললেন আমি পানি খাব না আগে তুমি আমার পিপাসার্ত ভাইকে পানি পান করিয়ে সহ মনে হয় তার পিপাসা আমার চেয়েও বেশি চলে গেলাম সেই ব্যক্তির কাছে যাওয়ার আগে পিপাসা বুকে নিয়ে তিনি দুনিয়া থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে গেলেন আর তাকে পানি পান করানো হল তিনি শাহাদের পেয়ালা পান করে চলে গেলেন আবার ফিরে আসতে লাগলাম দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসামের কাছে যখন আসলাম দেখলাম হিসাব নাই তিনি ওই মরণ পিপাসা নিয়ে ঝাহাদাতের পেয়ালা পান করে আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে চলে গেছেন আসলাম ভাইয়ের কাছে এসে দেখি আমার চাচা তো ভাই তিনিও দুনিয়াতে নাই তিনিও চলে গেলেন চিন্তা করতে পারেন মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়েও নিজের প্রয়োজনকে প্রাধান্য না দিয়ে ভাইয়ের প্রয়োজনকে তারা প্রাধান্য দিয়ে এমন একটি ইতিহাস গড়ে গেলেন পৃথিবীর বুকে এরকম ভ্রাতৃত্বের ইতিহাস আরেকটা পাওয়া যাবে না যাবে আমরা সেই মুসলমান সেই জাতি এটি হচ্ছে প্রমাণ আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালো দুই নাম্বার আপনি যদি আল্লাহর জন্য আমাকে ভালোবাসেন তাহলে সব সময় চেষ্টা করবেন আমাকে জান্নাতি বানানোর জাহান নাম থেকে বাঁচানোর অর্থাৎ ভালো কাজ করতে বলবেন খারাপ কাজ থেকে বাধা দেবেন না ফরমানি করতে দিবেন না এবং আনুগত্যের পথে সব সময় উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করবেন যদি এই কাজটি আপনি করেন তাহলে দায়িত্ব পালন করলেন ভ্রাতৃত্বের সুবাহ 
আল্লাহ পাক বলছেন একজন মুমিন আর একজন মুমিনের বন্ধু সুবাহান মুমিন নারী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহযোগী সম্পূরক বন্ধু ভালো কাজ করতে বলে খারাপ কাজ থেকে বাধা দেয় নামাজ কায়েম করে জাকা দাদাই করে রাসুদের আনুগত্য করে আল্লাহ আনুগত্য করে আল্লাহ পাক বলছেন আমি তাদেরকে রহমত করব সুহান অতএব জান্নাতি বানানোর চেষ্টাই হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় দাবি মহব্বতের সবচেয়ে বড় যেই এই জন্য প্রসিদ্ধ মনীষী মনীষী বিলাল বিন সাজ তিনি বলছেন কুল্লু আখিন লেখা তোমার যেই ভাই তোমার যেই ভাই দেখা হলেই হাতের মধ্যে দিনা ঢুকিয়ে দেয় টাকা পয়সা ঢুকিয়ে দেয় ওই ভাইয়ের চেয়ে ওই ভাই বেশি ভালো যেই ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলেই তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সেই ভাই সবচেয়ে ভালো যেই বাবা সন্তানকে শুধু বিলাসিতা শিখায় দামি মোবাইল সেট কিনে দিল দামি কাপড় কিনে দিল নরম বিছানা কিনে দিল নামাজ পড়তে ডাকলো না সেই বাবা ভালো নাকি যেই বাবা সন্তান ছাড়া নামাজে যায় না সন্তানকে নামাজে নিয়ে যায় সন্তানকে জান্নাতি বানানো যেই বাবার মিশন সেই বাবাই শ্রেষ্ঠ বাবা সেই স্বামী শ্রেষ্ঠ স্বামী যেই স্বামী স্ত্রীকে জান্নাতি বানাবার চেষ্টা করে যে স্ত্রী স্বামীকে জান্নাতি বানাবার চেষ্টা করে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী শুধু ভালো রান্না বান্না করে খাওয়ালেই শ্রেষ্ঠ হওয়া যায় না স্বামী নামাজ পড়ে না মিথ্যা কথা বলে খুশ খায় সুদ খায় স্ত্রী খুশি কারণ টাকা আসে কি আসে যদি আসে টাকা মনটা হয়ে যায় কি যদি না থাকে টাকা ভালোবাসা হয়ে যায় ফাঁকা মনে মনে ভাবে কিভাবে চলবে জীবনের চাকা হবে না তো স্বপ্নগুলো আঁকা তাই টাকা চাই না কি চাই টাকার জন্য পাগল জান্নাতি বানাবার জন্য পাগল নয় স্বামী মরে গেছে কি হয়েছে মৃত্যু কোনো বিচ্ছেদ নয় বিচ্ছেদ হলো যদি স্বামী জান্নাতে যায় স্ত্রী জাহান নামে যায় এটা হলো আসল বিচ্ছেদ দুনিয়া তো একসাথে থাকব জান্নাতেও একসাথে থাকব ইনশা এটাই হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের দাবি পারবো না ইনশা আল্লাহ আমার বন্ধুগণ এই জন্য প্রসিদ্ধ ইমাম আল হাসান আল বাসুরি বলেছেন আমাদের কাছে আমাদের বন্ধুরা আমাদের পরিবারের চেয়ে উত্তম কেন আমাদের পরিবারের মানুষগুলো শুধু টাকা চায় অর্থ চায় দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর আমাদের বন্ধুরা আমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় কারা বেশি ভালো বন্ধুরা ওই বন্ধুরা বেশি ভালো যারা পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে তিন নম্বর বন্ধু থেকে দেখতে যাবেন খোঁজ খবর নেবেন ভাই কেমন আছো মোবাইল করে খবর নেবেন ভাই কেমন আছো টাকার জন্য নয় কোনো স্বার্থের জন্য কার জন্য মাঝে মধ্যে ভাই কেমন আছো যদি আপনি সশরীরে যেতে পারেন আরো ভালো আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় সুহান আল্লাহ বলবেন না সশরীরে 
একজন ভাইকে দেখতে যাওয়া খোঁজ খবর নিতে যাওয়া আল্লাহর জন্য এটা কত বড় আমল শুনলে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন বিশুদ্ধ হাদিস একজন ফেরেস্তা তার পথে পাঠিয়ে দিলেন ফেরিস্তা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ফালাম্মা আতা আলাইহি এই ব্যক্তি যখন ওখানে গিয়ে পৌঁছাল ফেরেস্তা জিজ্ঞেস করলেন এই না তুরিদু তুমি কোথায় যাও লোকটি বলল উরিদু আরিয়া এই গ্রামে আমার একজন ভাই আছে তাকে দেখতে যাব তার কুশল জানার জন্য যাচ্ছি ফেরেস্তা বললেন কেন তখন ফেরেস্তা বললেন আমি হলাম আল্লাহর ফেরেস্তা আল্লাহ আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন এই কথাটি বলার জন্য তুমি ওই লোকটিকে যেভাবে আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছ আল্লাহ ঠিক তোমাকে তেমনি ভাবে ভালোবেসেছেন আল্লাহ তোমাকে ভালোবেসেছেন এটা বলার জন্য আমাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন সুবাহ এখন বলতে পারেন ওই আমাদের কাছে ফেরেস্তা এসে বলে না আপনাকে বলে না কে বলেছে এরকম ফেরেস্তা এখনো আস হয়তো আমি দেখি না কিন্তু এটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনাকে আমাকে ভালোবাসবেন কে যদি আমরা আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসতে এই জন্য একজন তাবির নাম ছিল আবু ইদিরিস আল খাউলানি তিনি বলছেন দাখল তু মসজিদে দামেশ আমি দামেশকে গেলাম সেখানে একটা মসজিদে ঢুকলাম কোথায় ঢুকলাম মসজিদে ফাইদা ফতেন দেখলাম মসজিদের মধ্যে একজন যুবক কি সুন্দর তার দাঁত গুলো পূর্ণিমার চাঁদের মতো চক চক করছে চাঁদের মতো চেহারা তার চার পাশে মানুষ বসে আছে তারা তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনছে তিনি যা বলছেন তাই মেনে নিচ্ছে সুবাহ জিজ্ঞেস করলাম এই লোকটি কি ফকিল বলা হলো ইনি হলেন মোহাদ ইবনু জাবাল সাহাবিদের মধ্যে হালাল হারামের সবচেয়ে বড় ফকি তার নাম কি মোহাদ ইবনু জাবাল আমি তো পেয়ে গেছি পরের দিন ফালাম্মা কানাল গদু চিন্তা করলাম আজকে সবার আগে যাব মসজিদে হাজার তু চলে গেলাম ভরা দুপুরে মসজিদে ভরা দুপুরে আমি ভেবেছিলাম সবার আগে আমি যাব কিন্তু গিয়ে দেখি মহাদেব নুজ্জামাল আমার আগে গিয়ে হাজির নামাজ পড়ছিলেন অপেক্ষা করতে লাগলাম নামাজ শেষ করলেন সামনে গিয়ে বসলাম বললাম আল্লাহর কসম আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য মোহাম্মদ করেছি তিনি বললেন তিনি আমার চাদর ধরে টান দিলেন চাদর ধরে টান দিয়ে তার কাছে বসালেন বললেন আবশেষ 
সুসংবাদ গ্রহণ কর আমি রাসুলের মুখে শুনেছি রাসুল বলেছেন আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলেছেন চার প্রকার মানুষের জন্য আল্লাহ বলছেন আমার মোহাব্বত ওয়াজিব হয়ে যায় কয় প্রকার এক নাম্বার যারা আমার জন্যই একজন আর একজনকে ভালোবাসে দুই নাম্বার আমার জন্য একসাথে বসে তিন নাম্বার আমার জন্য একজন আর একজনের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করে কি ব্যয় করে অর্থ ব্যয় করে চার নাম্বার আমার জন্যই একজন আর একজনের খোঁজ খবর নেয় জিয়ারাত করে এই যে মাহফিল করে চলে যাব আমার ভাইয়েরা দাওয়াত দিয়েছেন মাহফিজের আগে কতবার ফোন হজুর আসেন কোথায় আছেন ভালো আছেন তখন কষ্ট হয়েছে চলে যে যাবো আর খোঁজ খবর নিবেন এক বছর আমি হয়তো ভুলে যাব কিন্তু যদি বছরে একবার ফোন দেন ভাই কেমন আছেন আমি খুশি হব না খুশি হব না আপনি খুশি হবেন না দিলে এটা হচ্ছে ইমানের ভালোবাসা কিসের ভালোবাসা এখানে কোনো স্বার্থ কাজ সুহান আল্লাহ বলবেন কয়টা বললাম কয়টা কাজ বললাম চারটা পাঁচ নাম্বার সাহায্য করবেন বিপদে পড়লে কষ্টে পড়লে অভাবে পড়লে দৌড়ে যাবেন কি লাগবে ভাই কি প্রয়োজন বলো আমাকে বুঝতে দিবেন না যে সে কষ্টে পড়েছে সে বুঝতেই পারবে না যে আমি একা আমি বিপদে পড়লে কি অবস্থা হবে না সাহাবারা তাদেরা কত মানুষকে লালন পালন করেছে চল্লিশ বছর পর্যন্ত লালন পালন করেছে বাবা মারা গেছে টাকা নাই পয়সা নাই চল্লিশ বছর পুরো পরিবার লালন পালন করেছে তারা বুঝতেই পারে নাই বাবা মরে গেছে আল্লাহ ইমাম আল গজালি একটা কাহিনী বলেছেন এবং সুব্রামা তিনি এক ব্যক্তিকে সাহায্য করলেন তার একটা হাজার পূরণ করে দিলেন ওই লোকটি খুশি হয়ে একটা গিফট হাদিয়ে নিয়ে আসলো বললেন ভাই তুমি এটি কি এনেছ লোকটি বললো আপনি আমাকে কত বড় সাহায্য করলেন এই জন্য খুশি হয়ে আমি একটি গিফট নিয়ে এসেছি তিনি বললেন না ভাই তুমি এটা নিয়ে যাও আমি এটা রাখবো না কারণ কি এটি তো আমার দায়িত্ব পালন করেছি শুনে রাখো যদি কোনো মুসলমান বিপদে পড়ে ভাইকে ডাক দেয় ভাই সারা দিল না ডাকলো কিন্তু সে ভ্রুক্ষেপ করলো না তাহলে একটা কাজ করবে অজু করবে কি করবে অজু করে ওই ব্যক্তির উপরে চার টাকবিরে জানা দা নামাজ পড়ল কারণ সে মরে গেছে সে আসলে মরে গেছে যেই ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাব কষ্ট বোঝে না সে তো আসলে মরে গেছে তার কি করা দরকার জানাজা পড়া কি কঠিন কথা আল্লাহ আকবার ইমাম হাসান বসরি বলছেন যে কুন্না নাউদুল বাখিলা ফিনা আমরা ওই ব্যক্তিকে বখিল মনে করতাম কি মনে করতাম বখিল কৃপন যে ভাইকে কর্জ দিত কর্জ ভাইকে যে কর্জ দেয় তাকে আমরা মনে করতাম কৃপন অর্থটা বুঝতে পেরেছে ভাইকে কর্জ দিবে কেন ভাইকে এমনি দিয়ে দিবে সে তো ভাই তার প্রয়োজন তো আমারই প্রয়োজন আবার কর্জ কেন আর একজন মনীষী তার নাম ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালেক তিনি বলছেন আমি আমার ভাইয়ের জন্য আল্লাহ কি বলবো আল্লাহ তুমি আমার ভাইকে জান্নাত দাও আর আমি আমার ভাইয়ের জন্য একটা টাকা ব্যয় করতে পারবো না সত্যি আমি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করতে বড় লজ্জিত বোধ করি আমি এক টাকাও ব্যয় করতে পারি না আর আল্লাহকে বলি আল্লাহ তুমি ভাইকে জান্নাত দাও এটা কি মানায় কথাটা মানা মানায় না আমার লজ্জা লাগে দেখেছেন এই ছিল তাদের সাহাবিদের তাদের ভালোবাসার নমুনা
রাসুল এখানে কি প্রশ্ন করা হলো আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে মান আহাব্বুন নাস ইলাল্লাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কোন ব্যক্তি রাসুল তখন বলেছিলেন আহাব্বুন নাস ইলাল্লাহ আনফাউহুম লিন নাস আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যেই ব্যক্তি মানুষকে বেশি উপকার করে मुसलिम मुसलमान मुखे हसी फुटान फुटान जेमन বিপদে পড়েছে বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছে সে ঋণ গ্রস্ত হয়ে কষ্টে ছিল ঋণটা শোধ করে দিল তার মুখে একটা হাসি ফুটে গেল ক্ষুধার্ত ছিল ক্ষুধার কষ্টে কাতর হয়ে পড়েছিল তাকে খাবার দিল তার ক্ষুধাটা নিবারিত হয়ে গেল মুখে হাসি ফুটিয়ে উঠল সুভান এই কাজ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ছয় নাম্বার প্রত্যেক মুসলমানের ছয়টা মৌলিক হক আছে আপনার কাছে এই হকগুলো আদায় করতে হবে তাহলে বোঝা যাবে আপনি আল্লাহর জন্য তাকে ভালো বেসেছেন কয়টা হক লিল মুসলিমি আলাল মুসলিমি সিত্তু ফেসাল কয়টা হক ইদালাকিতাহু ফাসাল্লিম আলাইহি সাক্ষাৎ হলে সালাম দিন সঠিক পরামর্শ দেবেন হাসি দিল বললো আলহামদুলিল্লাহ তাহলে তুমি বলবে ইসলাম এক আজীব ধর্ম কেমন ধর্ম দেখুন আরেকটা হক আরেকটা করণীয় ভ্রাতৃত্বের জন্য আল্লাহর মহব্বতে দোয়া করা কি করা কেমন দোয়া ভাই জানেও না আপনি দোয়া করছেন কোন মুসলমান যদি ভাইয়ের জন্য দোয়া করে যেই ভাই তার সামনেও নাই অনুপস্থিত ওই দোয়াটা আল্লাহ কবল করেন কি করেন কিভাবে কবল করেন ভাই এর জন্য ওই ফেরেস্তা সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকেন আমি আল্লাহ কবুল করো আরো বলেন তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য তুমি তোমার ভাইয়ের জন্য তার অবর্তমানে আল্লাহর কাছে যা যা চেয়েছ আল্লাহ যেন তোমাকে সেইগুলো তোমাকেও যেন হুবহু দান করে সুবাহান এই জন্য প্রসিদ্ধ সাহাবি আবুদ্দার দা তিনি বলছেন বলছেন একজন মুসলিম ব্যক্তি একজন মুসলমান সে ঘুমিয়ে আছে অথচ তার গুণাগুলো মাফ হয়ে গেছে সে জানেও না সে ঘুমাচ্ছে কিন্তু গুণাগুলো কি করে মাফ হলো তার কোন এক ভাই রাত্রিবেলা জেগে উঠেছে তার দোয়া কবুল হয়ে গেছে 
ثم يدعو لاخيه শুধু নিজের জন্যই দোয়া করে নাই ভাইয়ের জন্য করেছিল ফাইস্তা যা বলা হু তার জন্য দোয়া কবুল হয়ে গেছে আপনি তাহাজ্জুদ করুন পরে একটু দোয়া করবেন যে আল্লাহ আজকে যে লোকটা আমাদের সামনে আলোচনা করে গেল আল্লাহ তুমি তাকে মাফ করে দিও আপনার দোয়া কবুল হয়ে গেলে আমি ওদিকে ঘুমাচ্ছি আমার কোন সব মাফ কি আজীব ব্যাপার কি ভালোবাসা দেখা নাই সাক্ষাৎ গুনা মাফ হয়ে যাচ্ছে দোয়া কবুল হয়ে যাচ্ছে করবেন দোয়া না কার্পণ্য করবেন কেন কার্পণ্য করবেন আপনি দিবেন না আল্লাহ দিবেন আপনি শুধু চাইবেন দিবেন কে কষ্ট বেশি হয়ে যাচ্ছে এরপর একেবারে খুব সংক্ষেপে ভাইয়ের দোষগুলো ধরিয়ে দেবেন আদর করে ভালোবেসে শ্রদ্ধা করে অপমান করে না যে ভাই এই কাজটি মনে ভুল হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি রাগ করো না আমি তোমার কল্যাণ চাই একা একা বলবেন ঠিক আছে রাসুল বলেছেন আয়নার সামনে দাঁড়ালে সব দেখা যায় নাকি দেখা যায় না মমিন মমিনের সামনে সব দেখবে মানে মমিন বলে দিবে তোমার মধ্যে এটা ভুল আছে আয়না কিন্তু আপনাকেই বলবে অন্যকে বলবে না ঠিক না আপনিও তাকেই বলে দিবেন অন্যের কাছে বলে অপমান তারপরে কয় নাম্বার তেরো নাম্বার ভাইয়ের গোপন কথা ফাঁস করবেন না এটা ভ্রাতৃত্বের পরিচয় গোপন কিছু বিষয় থাকে না আপনি জানেন গোপন রাখবেন আসলে কেন বলেছেন ইদা হাদ্দা কেউ যদি তোমার সাথে কথা বলে আর কথা বলার সময় ডানে বামে তাকায় তাহলে বুঝতে হবে এটা আমানত গোপন কথা কাউকে বলবে মজলিসে বসে আছেন ওখানে যে কথাগুলো হচ্ছে এগুলো আমানত এগুলো হেফাজত করবেন যদি এগুলো বাইরে বলা নিষেধ হেফাজত করবেন ইল্লা থালা থা তিনটি মজলিসের কথা আমানত নয় এটা বলা যাবে একটা হলো যেই মজলিসে বসে রক্তপাত অবৈধ হত্যাকাণ্ডের সলা পরামর্শ করা হয় এটা বলে দিবেন মানুষকে আও ফারজুন হারাম জিনা ব্যবিচারের কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে দিবেন অবৈধভাবে কারো সম্পদ খাওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয় এটা বলে দিবেন এই তিনটি আমানত নয় এগুলো বলে দিতে হবে মানুষকে সাবধান করে এরপরে যদি ভাইয়ের ব্যাপারে আপনার কাছে কোনো খবর আসে যে শুনেছ তোমার বন্ধু তোমাকে নিয়ে তো এই কথা বলেছে দেখেছ কি বলেছে মনটা খারাপ হয়ে গেল হয় না তাহলে কি করবেন ঘৃণা করবেন মনে মনে ভাববেন ধরে পাই থাপড় পাঁচটা দেব লাতি পাঁচটা দেব তোর সাথে কোনো কথাই নেই না না এটা করবেন না এবনু সিরিন বলেছেন ইদা বালা আখি কাসাই যদি তোমার কাছে তোমার কোন ভাই থেকে এমন কিছু পৌঁছায় যেটা তুমি কষ্ট পাওয়ার কথা ফালতামিস লাহু অজরান তুমি তাতে কষ্ট নিও না তুমি চিন্তা করো ভাবো অবশ্যই এর পিছনে কোনো কারণ আছে কোনো ওজন আছে কোনো ব্যাখ্যা আছে কোনো জাস্টিফিকেশন আছে আমি জানি না ফাইল্লাম তাজির যদি ওজন খুঁজে না পাও আরিফ ধরে নাও কোনো ওজন আছে আমি জানি না তার কাছে জিজ্ঞাসা করো দেখবে সত্যি সে এই জন্য বলেছিল এই জন্য করেছিল তোমাকে অপমান করার জন্য বলে নাই তোমার কাছে কথাটা অন্যভাবে পৌঁছতে পারে সুভানন্দ একবার হলো কেউ কষ্ট দিলে সহ্য করাটা আল্লাহর জন্য মহব্বতের দাবি রাসুল বলেছেন যে ওই মোমেন সবচেয়ে ভালো আল মোমেন আল্লাহ যেই মোমেন মানুষদের সাথে মেলামেশা করে মেশে সহযোগিতা করে মানুষ কষ্ট দিলে সবর করে ওই মোমেন খাইরুন উত্তম মিনাল মোমেন যে লোকদের সঙ্গে মেশেও না 
কারো কষ্ট সহ্য ভাই কথা দিয়ে কষ্ট দিয়েছে একটু সবর করেন তার আচরণে কষ্ট পেয়েছেন মাফ করে দেন সবর করেন এটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার সর্বশেষ মাঝে মধ্যে হাদিয়ে দিবেন কি দিবেন তাহা দাও তাহা হাদিয়ে দিলে ভালোবাসা বাড়ে না কমে হাদিয়া মানে যে এক লক্ষ টাকার হতে হবে তা নয় পাঁচ টাকার হাদিয়েও অনেক বড় অনেক কি এটা অনেক বিদ্যতা বাড়ায় এটাও করতে হবে যাই হোক যেভাবেই হোক এক কথায় ভালোবাসতে হবে কার জন্য আল্লাহর জন্য ভাইকে নিজের জায়গায় বসিয়ে ভাবতে হবে তার প্রয়োজন তার কষ্ট তার দুঃখ তার অভাব সব সময় পাশে থাকতে হবে স্বার্থের জন্য নয় কিছু পাওয়ার লোভে নয় শুধু আল্লাহর ভালোবাসার এই কাজগুলো করতে পারলে ইনশা আল্লাহ আমরা আল্লাহ সুবাহ আল্লাহর ভালোবাসা পাবো ইনশা জান্নাত পাবো জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবো মনে থাকবে ইনশাল্লাহ তাহলে এই মুহূর্তে আমরা এই সিদ্ধান্ত নেব আমরা পরস্পর পরস্পরকে নামাজ করতে বলবো বেনামাজিকে নামাজি বানাবো রাজি আছেন যে রোজা রাখে না তাকে রোজাদার যে সুদ খায় তাকে সুদ থেকে যেই মেয়েরা পর্দা করে না তাকে পর্দার মধ্যে আনার চেষ্টা যারা নাস্তিক হয়ে গেছে ওদেরকে আস্তিক বানাবার চেষ্টা করতে যারা পথ হারিয়ে ফেলেছে তাদেরকে ইসলামের পথে আনার চেষ্টা করতে জুলুম যারা করছে অন্যায় যারা করছে জনগণের অধিকার নিয়ে চিনিমিনি খেলছে তাদেরকে সাপোর্ট করবেন না বরং তাদেরকে সত্যের পথে আনার চেষ্টা করবেন তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন সবাই একমত আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে কবুল করে নাও আগামীকাল ফজরের নামাজ জামাতের সাথে কারা কারা করতে রাজি আছে মনে থাকবে নামাজ নিয়ে কোন অলসতা নাই নামাজ একদিকে দুনিয়া ইনশা কারো মনে কথা দিয়ে কষ্ট দেব কাউকে জুলুম করব কারো হক নষ্ট করব আলহামদুলিল্লাহ আইসির মিডিয়া সত্য ও দিন প্রচারের লক্ষ্যে